আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ভিডিওতে আমাদের আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হচ্ছে আমরা কিভাবে টেবিল অফ কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি মাইক্রোসফট অফিসে আমরা জানি এটা অটোমেটিকলি ক্রিয়েট করা যায় এবং আমরা ম্যানুয়ালিও ক্রিয়েট করতে পারি যেহেতু ম্যানুয়ালি ক্রিয়েট করা অনেক টাইম কনজিউমিং সেহেতু আমরা আজকে দেখাবো কিভাবে আমরা অটোমেটিক টেবিল অফ কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি সো আমরা শুরু করছি প্রথমে আমি একটি ডেমো থিসিস থেকে দেখাচ্ছি আমরা যদি এরকম একটি টেবিল অফ কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি সেটা পিডিএফ হতে পারে অথবা ওয়ার্ডে হতে পারে সো আমরা যেহেতু ওয়ার্ড থেকে মূলত করি ওয়ার্ড থেকে করার পর যদি পিডিএফে কনভার্ট করি আমার লাভটা হচ্ছে আমি যখন নির্দিষ্ট কোনো একটি চ্যাপ্টারে অথবা কোনো একটা টপিকে ক্লিক করবো অটোমেটিক্যালি কিন্তু ওই চ্যাপ্টারে চলে যাবে সো এটি হচ্ছে আমার সুবিধা আর টেবিল অফ কন্টেন্টের দ্বিতীয় যে লাভটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে আমরা যখন একটা টেবিল অফ কন্টেন্ট ক্রিয়েট করব আমরা এত গ্লান্সে দেখতে পাবো আসলে আমাদের কোন পেজে কি আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি ম্যানুয়ালি ক্রিয়েট করতে যাই অনেক সময় অনেক স্টুডেন্টরা ম্যানুয়ালি ক্রিয়েট করে যেমন আমি আমার বিএসসির থিসিসের সময় বা মাস্টার্সে যখন প্রথম থিসিসটা করলাম তখনও কিন্তু আমি নিজেও আসলে জানতাম না যে আসলে এরকম কোনো অপশন রয়েছে তো আমরা যেসব যখন পড়ালেখা করতাম তখন কিন্তু এরকম অ্যাডভান্স অপশন আমাদের ছিল না এবং আমরা দু হাজার তিন বা দু হাজার সাতেই কিন্তু মাইক্রোসফট অফিসে কাজ করতাম তো এ তখনও এরকম অ্যাডভান্স অপশন ছিল না কিন্তু আসলে যে অপশনগুলো রয়েছে সেগুলো দু থেকে মূলত শুরু সো দু হাজার দশ দু এখন যেমন দু হাজার উনিশ এটা আসলে দু হাজার ষোলোর মডিফাইড ভার্সন তারপর আছে মাইক্রোসফট থ্রি সিক্সটি ফাইভ সো এইসব ইউজ যদি আপনারা করেন তাহলে আপনাদের এই অপশনগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন সো যদি আপনারা অটোমেটিক ক্রিয়েট করতে যান সেক্ষেত্রে কিছু ফর্মেটিং আমাদেরকে আগে করে নিতে হবে এটা এক্স্যাক্টলি অটোমেটিক আসবে না সো অটোমেটিকের জন্য যে ফর্মেটিংটা করতে হবে সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি প্রথমে আপনারা যেটি করবেন যেমন মাইক্রোসফট অফিসের এখন আমি যেটা করতে পারি যেমন আমি যদি চ্যাপ্টারটা একটু দেখে যেমন এখানে আসছে চ্যাপ্টার টু লিটারেচার রিভিউ সে আমার তিন নম্বর চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ম্যাথোডোলজি আমি জাস্ট ম্যাথোডোলজি লিখবো এখানে আমি যখন এখানে হেডিং ওয়ানে ক্লিক করবো আমরা দেখতেছি যে অটোমেটিক্যালি কিন্তু চ্যাপ্টার থ্রিটা হয়ে গেছে সো এইটা কিভাবে হলো এটার সাথে আমাকে কি করতে হবে একটি মাল্টি লেভেল লিস্ট ক্রিয়েট করতে হবে এবং প্রত্যেকটা হেডিং এর সাথে আমাকে কি করতে হবে এটাকে কানেক্ট করে দিতে হবে সো আমি আরেকটু যদি দেখাই যেমন আমাদের এখানে যে নাম্বারিং গুলা আমাদের এই নাম্বারিং গুলো ক্রিয়েট করার কিন্তু অনেক টাইম কনজিউমিং ব্যাপার আমরা যদি মেনুয়ালি নাম্বার দিতে যাই এই হেডিং এর নাম্বার যেমন এটা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এরপর একটা হচ্ছে আমার থ্রি পয়েন্ট টু বা বা এর যদি সাবরিং হয় তাহলে হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু সো এই যে নাম্বারিংগুলো আছে এটা অনেক সময় যখন নাম্বারিং অনেক বেশি হয়ে যায় মানে সাব হেডিং একের অধিক থাকে তখন আসলে আমাদের নিজেদেরই মানে ঝামেলা হয়ে যায় যে কোনটার পরে কোনটা আসলে প্লেস করব সেক্ষেত্রে মেনুয়ালি করাটা অনেক টাইম কনজিউমিং এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে যদি কোনো কারণে কারেকশন করতে হয় যেমন আমি মনে করতেছি এইটা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এইটা থ্রি পয়েন্ট টু হওয়ার কথা এটা আবার এইটার সাব হেডিং তাহলে কি করতে হবে এটাকে আমাকে মুছে দিতে হবে এটাকে আমি লিখতে হবে মেনুয়ালি থ্রি পয়েন্ট টু আমি যখন থ্রি পয়েন্ট টু লিখতেছি এখানে আমি কিন্তু দেখতেছি থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ান এগুলো অটো চলে আসছে কিন্তু আমি যখন এটা মেনুয়ালি করব তখন কিন্তু এগুলো আসবে না আমাকে কিন্তু একা একাই এটাকে পরিবর্তন করতে হবে তার মানে কি কোনো আমি যেহেতু সুপারভাইজ স্টুডেন্টকে সুপারভাইজ করি বিভিন্ন কাজে মানে থিসিসের জন্য অথবা ইন্টার্নশিপের যে প্রজেক্টগুলো আমাদের বা ইন্টার্নশিপ যে থাকে সেটা যদি আমরা একটু চেক করতে যাই তাহলে আমরা দেখব যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে যদি আমরা কমেন্টস করি তারা ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করে সো ম্যানুয়ালি চেঞ্জ করার যেমন তাদের জন্য কষ্ট করতে তেমনি আমাদের জন্য দেখাটাও কিন্তু ডিফিকাল্ট মানে আমরা যখন কারেকশন দেই তখন আমরা কিন্তু নিজেরাও আসলে এই নাম্বারিংগুলো চেক করি না যদি নাম্বারিং চেক করতে যাই প্রত্যেকটা একটা একটা করে সেক্ষেত্রে আমাদেরও কিন্তু অনেক বেশি টাইম লাগবে সো এটাকে যদি কোনোভাবে অটোমেটিক করা যায় যেটা অনেকেই হয়তো জানেন না আবার অনেকেই হয়তো অটোমেটিক করেন তো সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট অটোমেটিক ফাংশনটা দেখিয়ে দিচ্ছি আর এটা লাভটা হচ্ছে যদি আমি অটোমেটিক করি এক আমি টেবিল অফ কন্টেন্ট এখান থেকে অটোমেটিক পাচ্ছি দুই আমার যে এই নাম্বারিংগুলো আছে সাব হেডিং সহকারে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে তো সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে প্রথমে আমরা যেটি করব আমার মাইক্রোসফট অফিসে চলে যাচ্ছি ওয়ার্ডে সো একটা ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট নিয়ে নিচ্ছি আমি এখন এই ব্ল্যাঙ্ক যে ডকুমেন্টটি নিলাম সো এটারও কিছু সেটিং রয়েছে যেমন আমাদের যদি পেজ লেআউট থাকে যেমন পেজ লেআউটের এখানে যে সাইজটি রয়েছে এখানে ডিফল্ট হিসেবে আসলে যখন আমরা ইনস্টল করি তখন কিন্তু আসলে ডিফল্ট হিসেবে
সো আমি যখন এখানে সিলেক্ট করে হেডিং ওয়ানে ক্লিক করতেছি দেখেন কোনো কিছুই কিন্তু হচ্ছে না কারণ কি এখানে আমার কি এটা কাস্টমাইজ করা নাই আমাকে কাস্টমাইজ করে নিতে হবে সো আমাকে যেটা করতে হবে প্রথমে আমরা এটাতে যাবো না আমরা হচ্ছে ডিফাইন মাল্টি লেভেল লিস্টে চলে যাচ্ছি ডিফাইন মাল্টি লেভেল লিস্ট থেকে আমি এখানে যা থাকবে ডিফল্টে আমি ডিফল্টগুলোর সাথে জাস্ট রিমুভ করে দিচ্ছি যেহেতু এটা একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে আপনাদের যেহেতু আমি চাচ্ছি যে আমার এখানে যেমন এখানে যেমন চ্যাপ্টার ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন তার মানে আমি ইন্ট্রোডাকশনটা টাইপ করবো যখন হেডিং ওয়ানে ক্লিক করবো অটোমেটিক্যালি চ্যাপ্টার ওয়ানটা চলে আসতে হবে সো আপনারা যদি এটা এরকম চান যে সিএসএপি ডট ওয়ান থাকবে বা যেরকম ফরমেটিং চান ওইভাবেই আপনাদেরকে টাইপ করতে হবে আর এই নাম্বারিং যেটি নাম্বারিংটা কিন্তু আমি ম্যানুয়ালি দিব না নাম্বারিংটি অটোমেটিক আসতে হবে এটা একটু মাথায় রাখার বিষয় কারণ হচ্ছে আমি যখন কাস্টমাইজ করব সে আমি এখানে কাস্টমাইজ করতেছি একটু কেটে দিচ্ছি একটা দুইটা হয়ে গেছে সো এখানে আমি যখন মাল্টি লেভেল লিস্টে যাচ্ছি আমি এখান থেকে মুছে দিচ্ছি আমি যাচ্ছি প্রথমেই যখন আমি ক্লিক করব এই চাপটার লেখাটি উঠবে সো এই চাপটার লেখাটি উঠার পরে কী হবে একটি স্পেস হবে সো এই স্পেসটা আমি মেনুয়ালি দিয়ে দিচ্ছি এরপরে যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর যে নাম্বারিংগুলো হবে সেগুলো আমি চাচ্ছি অটো হবে কারণ কি আমি প্রত্যেকটা চাপটারে ওয়ান টু থ্রি ফোর টাইপ করবো না সেই ক্ষেত্রে ওয়ান টু থ্রি এখান থেকে সিলেক্ট করতে হবে মেনুয়ালি টাইপ করা যাবে না সো ওয়ানের পরে আমাকে কী করতে হবে যদি আমি সেমিকোলন চাই অথবা ড্যাশ চাই এটা আমার ইচ্ছার উপর ডিপেন্ড করতেছে সো আমি চাচ্ছি সেমিকোলন আমি একটা সেমিকোলন দিলাম দেওয়ার পরে আমি একটা স্পেস দিব সো আপনারা আমি যে স্পেসটা দিলাম আপনারা এখান থেকে না দিয়ে অন্য একটা অপশন আছে সেখান থেকেও দিতে পারেন আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা যখন মোড়ে ক্লিক করব সো এই যে এখানে অপশনটি রয়েছে যেমন ট্যাব এটার পরে কি ট্যাব বসবে না স্পেস বসবে না কি হবে যেমন ট্যাব রয়েছে স্পেস রয়েছে আর একটা নাথিং আমি যদি নাথিং দিই তাহলে কিছুই হবে না তাহলে যেহেতু আমি একবার স্পেস অলরেডি দিচ্ছি আমি এখানে নাথিং ক্লিক করবো আর যদি এখানে কিছু না দিতাম তাহলে এখান থেকে স্পেস সিলেক্ট করে দিতাম অটোমেটিক একটা স্পেস এখানে বসে যেতাম সো আপনারা যে কোনো একটি করবেন দুইটা দেওয়ার দরকার নেই তাহলে আমি যেহেতু নান রাখতেছি বা নাথিং তাহলে আমি একটা স্পেস ম্যানুয়ালি দিয়ে দিলাম ওকে এইবার একটু বোঝার বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা জানি সবগুলো হচ্ছে লেফট অ্যালাইনমেন্ট হবে এবং টেক্সট ইন্টেন্ডেন্ট অ্যাড এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ইঞ্চি রয়েছে এটা কী জিনিস এটা হচ্ছে আর এই যে অ্যালাইন অ্যাড এগুলোর দ্বারা বোঝা এই যে অ্যালাইনমেন্ট যেটা রয়েছে আমি যদি পরবর্তী চ্যাপ্টারে এগুলো যাই এই যে এখানে যে অ্যালাইনমেন্টগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু একদম সবগুলো লেফট অ্যালাইনমেন্ট তার মানে সব কিছু আমাকে কিন্তু জিরো করে দিতে হবে আপনারা যদি চান যে একটু ডানে চলে যাবে টু পয়েন্ট ওয়ানটা মানে সাফ হিডিংগুলো জাস্ট একটু ডানে ডানে সরে আসবে সো কতটুকু সরে আসবে সেই হিডিংগুলো আমাদের এখানে দিয়ে দিতে হবে সো আমি এখানে সব জিরো করে দিচ্ছি যেহেতু আমার লাগতেছে না অথবা আমি জিরো প্রেস করলে হবে এইটা গেল তারপরে হচ্ছে এখন আমাকে জাস্ট যেহেতু আমি লিখে ফেলতেছি আমি এখানে প্রিভিউ দেখতে পাবো কিন্তু এটা আমার এখনও ক্লিক করলে আসবে না কারণ কি আমি এখন কোথায় ক্লিক করলে আসবে সেটাকে এখনও লিঙ্ক করা নাই আমাকে লিঙ্ক করতে হবে সো লিঙ্কটা করার জন্য আমাকে কি করতে হবে এখান থেকে হেডিং ওয়ান সিলেক্ট করে দিতে হবে সাপোজ হেডিং ওয়ানের সাথে এই যে এখন কিন্তু লিঙ্ক হয়ে গেছে সো আমি যখন এটা ক্লিক করবো অটোমেটিক্যালি এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এটা দেওয়ার পরে আমি জাস্ট ওকে করবো না কারণ আমাকে আরও হেডিংগুলো সাব হেডিংগুলো আনতে হবে সো সেকেন্ডটাতে ক্লিক করতেছি এখানেও যা ছিল আমি রিমুভ করে দিলাম এখন আমি যেটা চাচ্ছি সো এটাও আপনার উপর ডিপেন্ড করতেছি যেমন আমি চাচ্ছি যে টু পয়েন্ট ওয়ান হবে বা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান হবে তাহলে প্রথম যে নাম্বারটি সেটা কিন্তু চ্যাপ্টারের নাম্বার পরে হচ্ছে এক দুই তিন চার তাহলে প্রথমটা যদি চ্যাপ্টারের নাম্বার হয় তাহলে আমাকে এখান থেকে দিতে হবে এই যে লেভেল ওয়ান মানে এটা হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ানের লেভেল লেভেল ওয়ান ডট এই ওয়ান কিন্তু এখান থেকে সিলেক্ট করা যাবে না আবার একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে এই ওয়ান টু থ্রি ফোর কিন্তু কী হবে অটোমেটিক্যালি এক দুই তিন চার চলে আসবে আর এইখান থেকে যেটা সিলেক্ট করবো আমি এটা কিন্তু চ্যাপ্টারের যেহেতু এটা প্রথম চ্যাপ্টারের প্রথম হেডিং তাহলে কি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান হবে সেক্ষেত্রে এখান থেকে আমি ওয়ান দিব না আমি কি করব প্রথমে লেভেল ওয়ান ক্লিক করলাম সরি আমি মুছে দিচ্ছি আবার দেখাচ্ছি লেভেল ওয়ান ক্লিক করলাম আমি জাস্ট মেনুয়ালি একটা ডট দিব এরপরে যে নাম্বারটি সেটি চাচ্ছি আমি অটোমেটিক্যালি জেনারেট হবে তাহলে কোথায় দিব এই যে এক দুই তিন এরপরে আমরা এখান থেকেও এটাকে জিরো করে দিচ্ছি এটাকেও জিরো করে দিলাম এখানে আপনারা প্রিভিউ দেখতে পাবেন রিয়েল টাইমে সো এরপরে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানের পরে একটা স্পেস বসবে আমি স্পেস দিলাম এখান থেকে তাহলে আমি নাথিং করে দিতে পারি অথবা এখানে নাথে কিছু না দিয়ে আপনি এখান থেকে স্পেস দিতে পারতেন এরপরে এটাকে আমি কানেক্ট করবো হচ্ছে হেডিং টু এর সাথে ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হেডিং টু কানেক্ট হয়ে গেছে এরপর হচ্ছে
এখান থেকে আমি হেডিং ফ্রি সিলেক্ট করে দিয়েছি এরপরে ফোর মোটামুটি চারটা হলে আমাদের হয়ে যায় এর বেশি সাধারণত হেডিং লাগে না তবে চাইলে আপনারা নয়টা পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন তো আমি চারটা দিয়ে দেখাচ্ছি আপনারা চাইলে বেশি করে দিয়ে নিন সো প্রসিডিওরটা সেম সো আমি প্রথমে দিব লেভেল ওয়ান ডট দিলাম এরপরে লেভেল টু ডট দিব এরপরে হচ্ছে লেভেল থ্রি ডট দিলাম তাহলে চার নম্বর যেটা হবে সেটা হচ্ছে নাম্বার সো এটাকেও আমি জিরো করে দিচ্ছি এটাকেও জিরো করে দিচ্ছি এখান থেকে আমি ওই আগের মতো এখন আর স্পেস না দিয়ে আমি একটু অন্যরকমভাবে দেখাচ্ছি যে এখান থেকে স্পেস সিলেক্ট করে দিলেও হবে সো এখান থেকে আমরা কানেক্ট করবো হেডিং ফোরের সাথে সো আমার চারটা হেডিং কানেকশন হয়ে গেছে এখন জাস্ট ওকে দিলেই আমার হয়ে গেল এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অটোমেটিক একটা এরকম শো করবো আপনার জাস্ট ব্যাক স্পেস দিলে চলে যাবে এখন আমি যেটি চাচ্ছি সাপোজ আমি এখানে টাইমস নিউ রিমানা টাইপ করবো সাপোজ আমি ইন্ট্রোডাকশনটা একটু লিখি এখন আমি যখন হেডিং অনেক ক্লিক করব আমার ফর্মেটিং কিন্তু ঠিক আছে আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে চ্যাপ্টার ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন এটি কিন্তু চলে আসছে কিন্তু প্রবলেম যেটি সেটি হচ্ছে কালার বা সাইজ অথবা আমার যে আরও কিছু সেটিং রয়েছে যেমন ফন্ট সেটিং অথবা এটি কি মিডিল আসবে কি না মানে এখানে আমি কি জাস্টিফাইড দিব নাকি সেন্টার দিব না লেফট না রাইট অ্যালাইনমেন্ট কোনটা দিব সো এখানে আমাকে এখন কাস্টমাইজ করতে হবে একটা একটা করে হেডিং ওয়ান টু থ্রি ফোর সো এটাকে প্রথমে আমি কি করবো আমি রাইট ক্লিক করে মডিফাই দিব অথবা কাস্টমাইজ দিব সো এখান থেকে কালারটা সিলেক্ট করবো আমি কালারটা হচ্ছে আমার অটোমেটিক অটোমেটিক মানে হচ্ছে ব্ল্যাক কালার এখন এখান থেকে আমি দিব যাচ্ছে টাইমস নিউ রোমান এখন আমার এখানে ফন্ট যত লাগবে এটা এখন রিকোয়ারমেন্টসের উপর ডিপেন্ড করতে চায় যেমন যার যার থেসিস যা প্রজেক্টে এরকম লেখা থাকে যে হেডিংটি কত হবে বা চ্যাপ্টারের সাইজ কত হবে সে আমি এখানে আঠারো দিচ্ছি সরি আঠারো দিচ্ছি এটা বোল্ড হইতে হবে মাঝখানে থাকবে সেন্টারে আর হচ্ছে ফর্মেট অপশানে যাব প্যারাগ্রাফে যাব আমি এখানে ওয়ান করে দিচ্ছি আর বিফোর আর আফটারে কোনো স্পেসিং আমার দরকার নেই আমি জিরো করে দিলাম হয়ে গেছে এখন ওকে দিব ওকে দিব আমার ফর্মেটিং হয়ে গেছে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি এটার মতো ফর্মেটিং হয়ে গেছে আমার আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমি যদি এখন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে আর একটা ইন্ট্রোডাকশন নামে অন্য একটা এখানে একটা হেডিং অ্যাড করবো এখন আমি চাচ্ছি এটা হবে কি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আমি হেডিং টুতে ক্লিক করব সো যারা বোঝেন না তাদের জন্য সহজ করে দিচ্ছি যদি নাম্বার একটা থাকে তাহলে হচ্ছে আমার ওকে আমরা এখন হেডিং টুতে মডিফাই করব হেডিং টুটা মডিফাই করতে গেলে যেহেতু আমরা দেখতেছি এখানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আসছে সো এটাকেও আমরা একটু কাস্টমাইজ করবো মডিফাই ক্লিক করলাম এখন এটাকেও আমার অটোমেটিক করতে হবে এইটাও টাইমস নিউ রোমান হবে এখন এটা সাপোজ আমার একটা চোদ্দো লাগবে অথবা বারো করতে পারেন এটা এখন ডিপেন্ড করতেছে আপনার রিকোয়ারমেন্টসের উপর সাপোজ এটা চোদ্দো এসছে সো আমি এটা চোদ্দো দিলাম এটা হবে বোল্ড এখন ফর্মেট থেকে আবার প্যারাগ্রাফে যাব প্যারাগ্রাফ থেকে এটাকে ওয়ান করে দিব আর হচ্ছে এটা জিরো সো ওকে দিলাম ওকে সো এটা অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে যাবে শুধু এইটা না এরপরে যতগুলো থাকবে সবগুলো অটোমেটিক ঠিক হয়ে যাবে সো এর এগেনস্টে যদি কিছু চাই অথবা আমি কোনো কিছু একটা ইয়া টাইপ করতেছি সাপোজ এখানে যেমন হেডিংয়ের পর এখানে সাব হেডিং রয়েছে সো তার মানে কি এইটা যদি একটা হেডিং হয় এটা আবার তার সাব হেডিং এরপরে যদি আর একটা সাব হেডিং দরকার হয় এটার ভিতরে যদি আরও কোনো ক্লাসিফিকেশন থাকে সেটা হবে কি টু পয়েন্ট তার মানে সো যারা এটা মনে রাখতে অসুবিধা হয় তাদের জন্য খুব সহজ করে দিচ্ছি যদি নাম্বারিং একটা থাকে যেমন চ্যাপ্টার ওয়ান একটা নাম্বার সরি চ্যাপ্টার ওয়ান একটা নাম্বার রয়েছে তার একটা নাম্বার থাকে মানে কি হেডিং ওয়ান যদি নাম্বার দুইটা থাকে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তার মানে হচ্ছে হেডিং টু যদি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মানে থ্রি ডিজিট হয় তাহলে হচ্ছে হেডিং থ্রি ফোর ডিজিট হলে হেডিং ফোর এইভাবে সহজভাবে আপনারা মনে রাখতে পারেন আমরা জানি সবার স্কিল লেভেল সমান নয় যেহেতু টিউটোরিয়ালটা স্টুডেন্টদের জন্য তৈরি করা সুতরাং আমি একটু সহজভাবে এক্সপ্লেন করতেছি যাতে করে সবার পক্ষে বোঝা সহজ হয় এরপর সো আমার এগুলো সম্পূর্ণটা কাস্টমাইজ হয়ে গেছে সো এটা যদি এখন হয়ে যায় আমার লাভটা কি এটা লাভটা হচ্ছে এখন টেবিল অফ কন্টেন্টটা আমার অটোমেটিক হবে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ক্রিয়েট করতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু টেবিল অফ কন্টেন্টটা আসলে অটো হবে না সো আমি এটা একটু ইন্টার দিয়ে নিচে নামাচ্ছি আমি উপর থেকে অথবা আমি পরের পেজে চলে যাই কন্ট্রোল শিফট ইন্টার দিয়ে আমরা পরের পেজে চলে যেতে পারি পেজ ব্রেক ওকে সো এখানে যদি আমি এখন টেবিল অফ কন্টেন্ট আনতে যাই আমাকে যাইতে হবে রেফারেন্সে তারপর হচ্ছে টেবিল অফ কন্টেন্ট টেবিল অফ কন্টেন্ট এখানে আমি দেখতেছি যে অটোমেটিক অনেক ধরনের রয়েছে তবে আপনারা চাইলে এটাকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন জাস্ট আমি একটা দেখাচ্ছি সে এখানে দেখেন চ্যাপ্টার ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন দুই নম্বর পেজে রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ইন্ট্রোডাকশনটা দুই নম্বর পেজে আছে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সো এটা
এই যে পেজ নাম্বার সো আপনারা রিয়েল টাইমে দেখতে পাবেন সো এটার আরেকটা সুবিধা হচ্ছে আপনারা যদি এরপরেও যদি কোনো কারেকশন দেয় সাপোজ সুপারভাইজার কোনো কারেকশন দিলে আপনারা যখন কারেকশন করবেন সাপোজ এখানে আমি কারেকশন করতে চাচ্ছি যে এখানে আমার আরেকটা টপিক্স ঢুকবে আরেকটা টপিক্স ঢুকবে সো আমরা যখন এখানে তাহলে আমার কি এটার এগেনস্টে যদি না হয়ে থাকে যদি নতুন একটা টপিক্স হয় তাহলে হচ্ছে আমরা দুই নম্বরে ক্লিক করবো সরি সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অটোমেটিক্যালি কিন্তু নাম্বার হয়ে গেছে এবং নাম্বারগুলো কিন্তু অটোমেটিক একটা পর একটা অটো কারেকশন হয়ে যাবে তবে কথা রয়েছে যেটি সেটা হচ্ছে যে আপনাদের টেবিল অফ কন্টেন্ট কিন্তু অটোমেটিক কারেকশন হবে না সেক্ষেত্রে আপনাকে কী করতে হবে এই উপরে যে আপডেট টেবিল রয়েছে এই আপডেট টেবিলে ক্লিক করবেন আপডেট টেবিলে ক্লিক করার পরে আপনার কি শুধু পেজ নাম্বারগুলো কি চেঞ্জ হয়েছে নাকি পুরো টেবিলটাই চেঞ্জ হয়েছে যদি এরকম চান আপডেট ইন্টার টেবিল অথবা যদি শুধুমাত্র পেজ নাম্বার বদলাই থাকে জাস্ট পেজ নাম্বারগুলো ক্লিক করে ওকে করে দিলেই আপনাদের পুরো টেবিলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অটোমেটিক সো এই ছিল হচ্ছে আজকে এই পর্যন্ত সো আমি আরও কিছু দেখাবো যেমন অটোমেটিক লিস্ট অফ টেবিল বা লিস্ট অফ ফিগার কীভাবে ক্রিয়েট করা যায় এর বাইরেও আরও কিছু অটোমেটিক ফাংশন রয়েছে যেমন অটোমেটিক রেফারেন্স কীভাবে অ্যাড করা যায় সো মাইক্রোসফট অফিসে এই অ্যাডভান্স ফাংশনগুলো রয়েছে আমি এই সম্পর্কে অন্য দিন কথা বলছি আজকে শুধুমাত্র এই টেবিল অফ কন্টেন্ট সম্পর্কেই বলছি তো আমি একটু সামারাইজ করে দিচ্ছি যেহেতু টেবিল অফ কন্টেন্ট আমাকে অটোমেটিক ক্রিয়েট করতে হবে আমার অটোমেটিক টেবিল অফ কন্টেন্ট আসলে অটোমেটিক আসবে না আমাকে কিছুটা কাস্টমাইজ করতে হবে কী করতে হবে প্রথম যে জিনিসটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমাকে একটি মাল্টি লেভেল লিস্ট ক্রিয়েট করতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে আমার রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী মাল্টি লেভেল লিস্টের ভিতরে আমার যা যা দরকার সেই অনুযায়ী আমাকে কাস্টমাইজ করে নিতে হবে থার্ড হচ্ছে আমাকে অবশ্যই সেটিকে হেডিং ওয়ান টু থ্রি ফোর বা যতগুলো দরকার তার সাথে আমাকে কী করতে হবে লিঙ্ক করে দিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি লিঙ্ক না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কিন্তু কাজ করবে না এরপর লিঙ্ক করার পর চার নম্বর যে কাজটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আমাকে অবশ্যই হেডিং ওয়ান টু থ্রি এবং ফোর যেমন হেডিং থ্রিটা কিন্তু আমি এখনও কাস্টমাইজ করিনি সো রাইট ক্লিক করবেন আপনারা মডিফাই করবেন এরপরে যেই ধরনের কালার দরকার বোল্ড হবে না ইটালিক হবে মাঝখানে হবে কিনা মানে জাস্টিফাইড হবে নাকি সেন্টার হবে না লেফট বা রাইট অ্যালাইনমেন্ট হবে ফন্ট কী হবে ফন্টের সাইজ কী হবে এরপর আপনার প্যারাগ্রাফটা কী টাইপের হবে এখন এছাড়াও আরও অনেক ধরনের অপশান রয়েছে আপনাদের সো আপনাদের যেরকম রিকোয়ারমেন্টস থাকবে আপনাদের অবশ্যই সেরকম কাস্টমাইজ করে নিতে হবে জাস্ট একবার যদি আপনারা কাস্টমাইজ করে নেন এরপরে যতবারই আপনারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন করবেন যতদিন পর্যন্ত আপনারা উইন্ডো সেটিং না দিবেন ততদিন পর্যন্ত এই সেটিংটা থেকে যাবে বা সেভ হয়ে যাবে অথবা আপনারা আরেকটা কাজ করতে পারেন এই ওয়ার্ড ডকুমেন্টটা রেখে দিতে পারেন পরবর্তীতে জাস্ট এটার মধ্যে এডিট করতে পারেন সেই বেস দিলে নতুন আরেকটি ডকুমেন্টস হয়ে গেল সো এই ছিল আজকে এই পর্যন্ত সো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে সবার সাথে শেয়ার করবেন আপনাদের কোনো যদি রিকোয়ারমেন্টস থাকে বা কোথাও যদি বুঝতে অসুবিধা থাকে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম